வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பவுன் செல்வி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு தேசிய அடையாள அட்டையினை கலெக்டர் கதிரவன் வழங்கினார் நாமக்கல் மாவட்ட வல்வில் ஓரி விழாவின் ஒரு பகுதியாக வாசலூர்பட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் கலெக்டர் ஆசியா மரியம் மலர் கண்காட்சியினை துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார் திருப்பூர் மாவட்டம் கொக்கம்பாளையம் ஊராட்சியில் நடைபெற்ற மனுநீதி முகாமில் முன்னூற்று மூன்று பேருக்கு ரூபாய் பனிரெண்டு லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை கலெக்டர் கே எஸ் பழனிசாமி வழங்கினார் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவ மாணவிகள் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை எம்எல்ஏ கரைப்புதூர் நடராஜன் வழங்கினார் கரூர் மாவட்டம் மாயனூர் காவிரி கரையில் ரூபாய் நாற்பத்தொன்பது லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட அம்மா பூங்காவினை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் திறந்து வைத்தார் கோவையில் நடைபெற்று வரும் ஸ்டைல் பஜார் கண்காட்சியில் திரளான பெண்கள் பங்கேற்று நவீன ரக ஆடைகளை ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டனர் சேலம் மாவட்டம் மாமாங்கம் ஊற்று கிணற்று நீரில் ஆடி பண்டிகையை முன்னிட்டு பக்தர்கள் நீராடி வழிபாடு நடத்தினர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் காவிரி கரையோரத்தில் அமைந்துள்ள முனியப்பன் சுவாமி கோவிலில் ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் சிக்காரம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆயிரம் மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவச சீருடைகள் வழங்கப்பட்டது கோவை விமன்ஸ் சென்டரில் தேவையற்ற தழும்புகள் மற்றும் முடிகளை அகற்றுவதற்கான சிகிச்சை மையம் துவக்கப்பட்டது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் வனபத்ர காளியம்மன் படித்துறையில் திரளான பக்தர்கள் குளித்து வழிபாடு செய்தனர் கோவை சுங்கம் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக படிமனையில் சட்டப்பேரவை பொது நிறுவனங்கள் குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் கோவை மாவட்டம் மதுக்கரையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி சார்பில் டெங்கு காய்ச்சல் குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது கோவை பட்டீஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தில் ஈஷா சார்பில் நதிகளை மீட்போம் பாரதம் காப்போம் எனும் தலைப்பில் விழிப்புணர்ச்சி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கோவை அவினாசி சாலையில் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய கிளையை நடிகை நிக்கி கல்ராணி திறந்து வைத்தார் இத்துடன் செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தன வணக்கம்